Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã Giáng sinh để chúng ta được phước, được sống ở trong ơn của Chúa và được sống đời đời. Praise God that Jesus Christ was born here on this earth so that we could have an abundant life full of blessings. Một lần nữa chúng tôi xin được quan nghênh và chào mừng hết thảy con cái của Chúa, các bạn hữu chúng tôi đến đây để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi trong Chủ nhật đặc biệt này. Once again, we just like to welcome each and every one of you if you've joined us for worship this morning. Và cùng cảm ơn tất cả các con cái của Chúa, đội tuyển đã giúp đỡ để chúng ta có được thời giờ phước hạnh mà chúng ta vừa mới trải nghiệm ở trong ơn của Chúa, đặc biệt là băng múa. We also want to thank our dream team members of VBC Houston, all of those who have sacrificially volunteered their time to prepare so that we could enjoy our worship service this morning, especially those on the New Wine Dance Ministry. Woohoo! <cười> Câu hỏi mà chúng ta đặt ra trong buổi sáng hôm nay đó là tại sao chúng ta có cái phước hạnh này cũng như là chúng ta thực hiện điều này. The question that we're going to ask this morning is how is it that we could have such blessings in our lives? Tại sao Chúa Giêsu giáng trần làm người? Why is it that Jesus Christ came to this earth to be born here? Có hai phần kinh thánh mà tôi xin chia sẻ với à, hội thánh ở trong buổi sáng hôm nay. There's two pieces of scripture that I'd like to share with you. Thứ nhất là trong Matthew chương 1 từ câu 18 cho đến câu số 21. First can be found in Matthew chapter 1 verse 18 through 21. Và Giăng chương 10 câu số 10. And secondly John 10:10. Matthew chương 1 từ câu 18 cho đến câu số 21 Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gã cho Joseph Xong chưa ăn ở cùng nhau Thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh Matthew chapter 1 verse 18 through 21 This is how the birth of Jesus the Messiah came about His mother Mary was pledged to be married to Joseph But before they came together she found to be pregnant through the Holy Spirit Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy Xin lỗi. Joseph chồng người là người có nghĩa chẳng muốn người mang xấu bèn toan đem để nhẹm. Because Joseph her husband was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Sau so, ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph ở trong giấc chim bao mà phán rằng: Hỡi Joseph con cháu David, người chối ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Verse 20, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. And now let's look at John chapter 10, verse 10. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt. Còn ta đã đến hầu cho chim được sự sống và được sự sống dư dật. The thief comes only to steal and kill and destroy, but I have come that they may have life and have it to the full. Ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều người bày tỏ những lý do khác nhau của việc Chúa Giêsu giáng trần. In this day and age we hear so many people give various reasons as to why Jesus Christ was born here on this earth. Còn tại hơn nữa là có nhiều người từ chối um, việc Chúa Giêsu giáng trần, nhưng họ chỉ nhận giáng sinh như là một ngày lễ để họ có thể ăn mừng lễ hội. And unfortunately, even in a worse case, most people do not even uh, accept the fact that Jesus Christ, the Son of God, has come to this earth to be born, but they see Christmas as only a holiday. Và cảm ơn Chúa vì chính Chúa Giêsu ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết lý do gì ngài đến thế gian này. But praise God that Jesus Christ Himself reveals the reason why He came to this earth. Có nhất là 13 lần khác nhau ngài đã dùng cụm từ Ta đã đến ở trong kinh thánh. Jesus Christ during his earthly ministry provided at least 13 different ways where he used the phrase I have come. Ngài nói điều này bởi vì uh, lý do mà ngài đến có một mục đích rất là rõ ràng. And the reason why he says this is because there's a very important purpose and meaning to the reason of his coming. Ở trong Giăng chương 5 câu số 43, ta nhân danh cha ta mà đến. In John chapter 5 verse 43 it says I have come in my father's name. Ở Giăng chương 6 câu 38, vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. And in John chapter 6 verse 38 it says for I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. Ở Giăng chương 12 câu 46, ta là sự sáng đã đến thế gian để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. In John chapter 12 verse 46, I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. Và Luca chương 2 câu 49 Ngài thưa rằng cha mẹ kiếm tôi làm chi, há chẳng phải tôi phải lo việc cha tôi sao? And in Luke chapter 2 verse 49, Jesus says, "Why were you searching for me?" he asked. "Didn't you know that I had to be in my father's house?" 
và nhiều lần nữa trong kinh thánh chúng ta thấy đức chúa sư ngày xác nhận lý do ngày đến there's so many other places in the bible where jesus christ confirms the reason he came to this earth cụm từ ta đã đến cho chúng ta thấy lý do chúa giêsu giáng trần làm người the words i have come give us those reasons ngày bày tỏ lý do và mục đích rõ ràng khi ngài đến thế gian này để thực hiện he gives us very clearly the purpose and the meaning of the reason why he came một con người thông thường chúng ta thấy không ai nói rằng tôi đã đến thế gian này in everyday life very rarely will you find somebody that you encounter that says i have come to this earth vì đây là nhà của chúng ta nơi chúng ta ở because this is the place that we would naturally be born is on the earth đây là hành tinh mà chúng ta sinh ra và chúng ta sinh hoạt ở đây this is the place where we were born and the place that we work live and breathe cho nên khi đức chúa sư ngày sử dụng cụm từ ngôn ngữ này cho chúng ta thấy đây là ngôn ngữ của một người khách từ nơi khác đến so when we hear jesus christ say i have come what it implies to us is that he's coming from a different place that he doesn't belong here ngài nói như là một đại sứ từ xa đến thế gian này he's like a guest or an ambassador coming from far away ngài nói như là ngài đến với một cái thời gian ngắn nhưng rất cấp bách he speaks as if he's coming for just a short time but suddenly và chúng ta thấy cách ngài nói cho chúng ta ngài đến từ bên ngoài thế giới loài người của chúng ta and he tells us and he speaks as if he comes outside of humanity và ngài đã đến với một cái lý do rất là rõ ràng and he comes with a very clear purpose à, người việt của chúng ta và có cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng chữ giáng sinh và sinh ra in the vietnamese language they have different terminologies used for birth and birth in the english it's just the same word mà tiếng, tiếng việt của chúng ta chữ giáng sinh có nghĩa là từ trên cao giáng xuống sinh ra ở trong khi ý nghĩa là từ trời ngài đến in the vietnamese terminology the word yang sinh means to come from on high and to be come down low ngài không sinh ra nhưng mà ngài đã hiện hữu từ trước bây giờ chỉ đến giáng sinh để mang lấy thân xác con người and what that means in the vietnamese language is that Jesus Christ wasn't birth. He's always been in existence from the beginning of time, but simply he came from on high to the earth. Ngài đến để mặc lấy thân thể con người. He came in the form of man. Bây giờ chúng ta trở lại lý do tại sao Chúa Giêsu giáng trần làm người. But let's go back to the reason why Jesus Christ came to this earth. Công việc của Ngài đến để thực hiện là gì? What was his business here? What was the work that he was going to do? Và tại sao Đức Giêsu phải sinh ra trong thân thể của một em bé? And why is it that Jesus Christ had to be born in the body of a baby? Và trong thời giờ buổi sáng hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta tìm câu trả lời cho những thắc mắc này. And so this morning we're going to dive in to discover the answer to these questions. Chúng ta sẽ suy nghĩ về lý do tại sao Đức Giêsu ngày giáng trần. We're going to ponder trần. upon why is it that Jesus Christ came to this earth? Thứ nhất ngày đến để vì phá công việc của ma quỷ. The first reason why Jesus came to this earth is to destroy the work of the enemy. Thì rằng thứ nhất chương 3 câu 8 lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta. As we look at 1 John chapter 3 verse 8, the word of the Lord tells us. Sở dĩ con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. The one who does what is sinful is of the devil, but the devil has been sinning from the beginning. The reason the son of God appeared was to destroy the devil's work. Cái từ hủy phá ở đây có nghĩa là bẻ gãy và làm cho tan biến đi. The word destroy here means to break or to dissolve. Thật là thích thú để chúng ta thấy kinh thánh nói từ này với ma quỷ. We can see how delightful it is that these terminologies are used when we refer to the devil or the enemy. Và chúng ta thấy một cái sự tương phản ở đây khi nói đến công việc Chúa đến là để hủy phá công việc của ma quỷ. We see an opposition when we hear that Jesus Christ is here to break or destroy the work of the enemy. Và chữ ma quỷ tới đây được dành riêng cho kẻ thù chung của nhân loại là Satan. And the devil, the word devil here is reserved for the common enemy of humanity and that is Satan. Ma quỷ có nghĩa là kẻ gian ác, kẻ phá hoại. The devil means one who is evil and deceptive, destructive. Khi chúng ta đặt chung các từ này lại với nhau trong câu kinh thánh này cho thấy. Whenever we put all of these words together in this Bible verse, Đức Chúa Sư đến để hủy phá công việc của kẻ hủy diệt. We see that Jesus Christ came to destroy the work of the destroyer. Ngài hủy phá công việc của kẻ phá hoại. He came to destroy the work of the one who would cause chaos. Ngài để ngài đến để đánh đổ công việc của kẻ cám dỗ chúng ta. He came to break apart the work or the strategies of the one who would tempt us. Và đây là tin mừng cho cả nhân loại. And this is the great joyous news for all of humanity. Bởi vì từ thời đầu tiên Satan đã đặt mục tiêu đó là đến để phá vỡ những cuộc đời. Because the plan from of Satan from the very beginning of time was to destroy mankind. Bằng cách đẩy con người càng xa đến Chúa trời của mình càng tốt. By pushing man further away from his god. Công việc ác của nó bắt đầu từ việc làm tan vỡ, phá đổ hai con người đầu tiên là Adam và Eva. In the beginning of his work was destroying the relationship from the very first man who was Adam and his wife Eve. Họ là thủy tổ của loài người của chúng ta. They are the origin of humanity. Và hàng ngàn năm qua chúng ta thấy nó đã cám dỗ người ta đi vào trong những thái độ, những hành động. 
And we see that the, Satan has over thousands of years tempted mankind to keep him from his relationship with God. Và tất cả những cái sự cám dỗ này mang lại hậu quả đó là đau khổ và quỷ diệt. And all of these temptations only bring about sin that would bring about destruction. Sao đang luôn đến rỉ tai con người của chúng ta và khiến chúng ta bị dụ dỗ để làm những việc ác. We see Satan always coming to whisper into our ear to do the things of his evil ways. Ai nấy trong chúng ta chắc chắn đã từng gặp lấy hậu quả đau khổ bởi vì chúng ta đã nghe theo lời sử dụng của Satan. I'm sure each and every one of us, whenever we have followed or fell into that temptation, we have reaped the destruction and the chaos that comes with that sin. Satan thật sự là kẻ thù số một của chúng ta. Truly, the devil is our number one enemy. Lời của Chúa nói rằng nó như sự tự giống luôn rình mò chung quanh chúng ta, xem ai nó có thể nuốt được. The Bible tells us that the devil is like a roaring lion, always prowling around to see who he can devour. Hết thảy chúng ta đều đã cảm nhận được móng vuốt của nó ở trong cuộc đời của chúng ta. Many of us have experienced the claws of the enemy upon us. Chúng ta đã từng phạm tội. We've sin- we have sinned. Hết thảy chúng ta đã từng xa vào sự cám dỗ. All of us have fallen into temptation. Trong cái cách mà đã phá vỡ những ước mơ, hy vọng ở trong cuộc đời của chúng ta. In a way that has come to destroy the dreams and the hope that we have in our life. Nhưng mà tạ ơn Chúa Đức Chúa Jesus đã giáng sinh. But praise God, Jesus Christ was born. Ngài đến thế gian này để làm một con người. He came in to be a man here on this earth. Để hủy phá công việc của ma quỷ. To destroy the work of the enemy. Để đánh bại kẻ thù chung của hết thảy chúng ta. To defeat our common enemy, that is the devil. Và bởi vì Đức Chúa Jesus đã đến để hủy phá công việc của ma quỷ. But because Jesus Christ has come to destroy the work of the devil. Và bạn và tôi chúng ta có thể có một nhân sinh quan mới. You and I can have a new outcome or outlook in our lives. Và bởi vì Đức Chúa Jesus đã đến mà kế hoạch phá hoại của Satan có thể bị hủy diệt. It is because Jesus Christ came to this earth that the strategies and the plan of the devil could be destroyed. Khi chúng ta chạy đến với Đức Chúa Jesus và đón nhận công việc của Ngài. Whenever we are able to come to Jesus Christ to receive his gift, his work. Thì chương trình và kế hoạch của Satan tấn công đời sống chúng ta có thể bị hủy phá ở trong cuộc chiến. The plan of the devil to overcome our lives, a strategy to destroy us can be broken. Vì Chúa Trời là Cha chúng ta trên trời không muốn Satan kẻ thù linh hồn của chúng ta. Father God in heaven does not want the devil to Uh, to obtain our souls. À, để hủy phá kế hoạch và làm hư hỏng chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. To destroy the plan of God in our lives. Để cướp đi mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của mỗi một chúng ta. To steal the purpose that God has in store for each and every one of us. Cho nên Ngài đã lên kế hoạch và ban con độc sanh của Ngài để so giải cứu chúng ta. So our Father God came up with a plan, and that is to give His one and only begotten Son. Ngài đến để giải cứu chúng ta khỏi công việc của Satan. To deliver us from the work of Satan. Đức Chúa Giêsu đến để hủy phá công việc của Satan. Jesus Christ came to destroy the work of Satan. Là công việc cướp giết và hủy diệt. And that at work is to steal and to kill and to destroy. Nó hủy diệt đời sống của chúng ta và gia đình của chúng ta. The enemy comes to steal and kill our families, our lives. Nhưng mà cảm ơn Chúa Chúa Giêsu đến để hủy phá công But việc đó. Praise God that Jesus Christ came to destroy the destroyer. Và cách mà Chúa ngài đã làm để được mô tả cho chúng ta trong Côlôse chương 2 câu 6. And the way that God did this was displayed for us in Colossians chapter 2 verse 15. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị và các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. The word of God says and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ở trong những nhà thờ của người tin lành của chúng ta. In many of the churches of the Baptist people, chúng ta có hình của thập tự giá. We have the display of the cross. Ở chúng ta không làm cái thập tự giá để chúng ta thờ lại cái thập tự giá này. It's not that we worship the actual cross. Nhưng mà là một cái dấu hiệu để bày tỏ ra cho chúng ta. But it is a symbolic, it has great symbolic meaning. Để nhắc nhở chúng ta rằng. To remind us. Việc Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập tự giá. But the work that Jesus Christ accomplished on the cross. Và để bẻ gãy công việc của Satan. Is to break the work of the enemy. Để ai phạm tội thì là nô lệ của Satan. Because whoever sins becomes a slave of the devil. Và cảm ơn Chúa ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ và giải cứu chúng ta. But we praise God because Jesus Christ came to break the work of the enemy and to save us. Để đem tất cả tội lỗi của chúng ta và đóng với ngài ở tại thập tự giá. He takes the sin of all mankind and carries it upon himself on the cross. Và bẻ gãy công việc của ma quỷ. And he breaks the work of the enemy. Sau đó ngài nộp ra một cái tỏ tường giữa thiên hạ. And then after that he displays this in all of heaven. Nên mỗi lần chúng ta nhìn lấy thập tự giá. So then whenever we look to the cross. Thì chúng ta hãy nhớ một điều. Then let's remember one thing. Sao rằng nó bị đánh bại. Is that Satan has been defeated, amen. Chúa Giêsu đã đắc thắng rồi. And that Jesus Christ has been victorious, amen. Thập tự giá là kế hoạch của Đức Chúa Trời để giải cứu con người. And the cross was the plan of Father God Himself to save all of mankind. Chúa Giêsu chịu chết như một con người. Jesus Christ was willing to die like a man. Đó là lý do tại sao ngài phải đến trong thân thể con người. And that is the reason why he had to come in the form of man. Bởi vì tổ tiên của loài người chúng ta là Adam là một con người đã phạm tội. Because the 
original of mankind, meaning Adam, he sinned. Và qua đó mà tội lỗi đã đi vào trong thế gian này. And it's through Adam that sin had entered into the world. Nhưng mà tạng Chúa Chúa Giêsu ngày đã đến. But praise God, Jesus Christ came. Ngài gom hết tất cả tội lỗi của chính ngài. He gathered all of the sin unto himself. Và đóng đinh nó vào thập tự giá. And he crucified it with himself on the cross. Để qua sự hy sinh của ngài. So through his sacrifice, thì sự cấm bình lại được lập lại trong tất cả những ai tiếp nhận sự cứu rỗi đó. Restored upon all who had received him. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tạng Chúa Giêsu vì ngài đã giáng sinh. We praise God because Jesus Christ came to this earth. Đến để quỷ phá công việc của ma quỷ. He came to destroy the work of the enemy. Nhưng mà đó không phải là lý do duy nhất mà Đức Chúa Giêsu đã đến. But that's not the only reason why he came. Bởi vì chủ chúng ta về như thế nào? Because how is it that he could bring us back into his womb, back to our home, which is with the Father? Mục đích của Chúa để cứu chuộc chúng ta trở về để làm gì? The what is the purpose of God saving each and every one of us? Điều đó cho chúng ta đến điểm thứ hai của chúng ta suy nghĩ sáng hôm nay. This brings us to our second point that we're going to think about. Đó là ngày đã đến để ban cho chúng ta sự sống thật đầy ý nghĩa và có một mục đích rõ ràng. And that is he came to give us life, a life of meaning and purpose. Ở trong văn chương 10 của số 10. Let's look at John chapter 10, 10 again. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. The word of God tells us that the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ở trong nguyên tắc của chữ sự sống ở đây không phải là bios, là sự sống của một sinh vật có hơi thở, có cảm xúc. Here, the word "life" is not translated literally into "bios," which means a creature that is living or breathing and has emotions. Mà tôi nói Chúa Giêsu sử dụng tới đây là chữ Zoe. But the real word of life that Jesus Christ is referring to is the life of Zoe. Mang ý nghĩa của sự sống đầy trọn của Đức. And that means a full life. Đức Chúa Giêsu Christ là đấng duy nhất có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi nước của sự tối tăm. Jesus Christ is the only God who can save us from the pits of hell. Và có thể cấy trồng chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. They can plant us into the kingdom of heaven. Là vương quốc sự sáng của Đức Chúa Trời. And that is a kingdom of light of God. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống thật. He comes to give us a true and meaningful life. Zoe là sự sống và sự sống ở đây không nói đến cái độ dài của cuộc đời của một người. When we talk about Zoe here, this full life, it doesn't talk about the length of a man's life. Cũng không phải là cái chiều dài của sự sống đời đời. And it's not talking about the life eternal life. Mà nói đến chất lượng của sự sống này. But what it's talking about is the quality of the life that you have. Mà ngài muốn chúng ta có được để chúng ta sống. God wants us to have this amazing quality of life. Zoe là chất lượng sự sống mà Đức Chúa Trời có. Zoe is the kind of full life that God Himself has. Sự sống Zoe là là Đức Chúa Trời thể hiện ra ở trong sức sống này. And Zoe is God Himself manifesting into a man. Nó gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. It completes, it contains the past, the present, and even the future. Và khi chúng ta tiếp nhận sự sống này, and whenever we receive this kind of full life, thì tất cả sẽ trở nên một cách nhịp nhàng, nhất quán ở trong bản chất. Then all of our nature will become consistent in the way that we live. Và sống với một chất lượng của sự sống của con Đức Chúa Trời. And we can live with the quality of life that Jesus Christ meant for us. Đức Chúa Giêsu có thể có sự sống của Đức Chúa Trời ở trong chính Ngài. Jesus Christ could have the quality of life of God Himself in Him. Vì Ngài là Đức Chúa Trời. Because He Himself is God. Đã đến để mang lấy thân thể này. He came to this earth in the form of man. Đã đến để hầu cho chiên được sự sống. He came to give His sheep life. Để sự sống Zoe, sự sống phước hạnh này. The Zoe life, a life full of abundance and quality. Để tái dựng lại một dòng dõi của những con người sống với sự thông này. In order to restore back a generation of people who are living a quality life in Christ. Điều mà bởi sự cám dỗ của sa tăng khiến cho loài người chúng ta đánh mất. We look at mankind and you see that Satan himself caused mankind to lose this quality of life that God had already purposed for man. Bởi vì khi Adam được sinh ra, ông sinh ra sống đối với Đức Chúa Trời. Because when Adam was birthed, he was birthed living with God in relationship. Nhưng mà rồi lại chết vì đã phạm tội. But then he died in that relationship and in life because he sinned. Chúng ta thì được sinh ra là chết đối với Đức Chúa Trời. When we were given birth on this earth, we were dead to God. Nhưng mà chúng ta được Chúa nhà tái sinh cho chúng ta sống lại ở trong ơn của Chúa. But we are able to be born again in Jesus Christ. Chúng ta được phục sinh đến sự sống mới, sự sống dư dật này. We can be born again into an abundant life of blessings. Và hai chữ sự sống dư dật hay là sự sống sung mãn. The two words abundant life. Chúng ta thấy ở trong nguyên tắc đó là chữ parasol. When we look at the origin of the word, it's the word parasol. Nó ra từ gốc chữ là huber parasol. It comes and is derived from the word huber parasol. Nó có nghĩa là dư dật. Which means abundance. Nhiều hơn là còn dư lại. Even more abundance than what's there. Vượt quá cái sự dư dật. 
It goes beyond the, ima- the imagination of abundance. Chẳng những có đủ mà sống nhưng mà còn dư ra. It's not just having enough to live, but to have an overflow. Cho nên tiếng Việt chúng ta dùng chữ sung mãn ở đây tức là đầy nhựa sống, đầy sức sống này. So in the Vietnamese terminology, sung mãn, which is also abundant, means full of life, full of everything that you need and even more. Sự sống đời đời giống như Đức Chúa Trời đang có. To have the eternal life that Christ Himself has. Sự sống tuyệt vời, đầy quyền phép. The beautiful life that is full of power and purpose. Giăng chương một câu bốn cho chúng ta lấy bức ảnh này. In John 1:4 it shows us. Trong ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. In him was life, and that life was the light of all of mankind. Trong ngài có sự sống. In Christ there is life. Khi chúng ta tiếp nhận ngài vào đời sống của chúng ta. Whenever we receive Christ into our lives. Ngài mang sự sống vào cuộc đời của chúng ta. Then he brings life into us. Những gì chết. Whatever is dead is caused to be raised to life again. Luôn cả những ước mơ hy vọng đã chết chúa cũng đem nó trở lại sống động ở trong mình. It could be dreams, it could be hopes that have died away because of the things that you've experienced in life, but God gives it life again. Sự sống Zoe của Đức Chúa Trời được thỏa mãn và khiến cho chúng ta được nên mới trong ơn Chúa. Zoe, the life of the quality life of Zoe is fulfilled when Jesus Christ is able to pour it into us to give us that abundant life. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta. When God created mankind. Để dựng nên chúng ta giống như Ngài. He created us in his image. Để dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. He created us in his likeness. Nhưng mà khi loài người chúng ta phạm tội. But when mankind sin. Thì phẩm chất của sự sống này bị đánh mất. Then the quality of life or the way that we're supposed to live died with our sin. Lời Chúa nói rằng chúng ta hụt mất cái sự vinh hiển này. The word of the Lord tells us that we fall short of the glory of God. Và chúng ta thấy điều này trong cuộc sống hàng ngày. And we see this in our everyday life. Những con người sống trong tội lỗi. We see people living in sin. Chúng ta nhìn họ. When we look at them. Chúng ta không thấy họ như là một con người nữa. We don't even see them as a human anymore. Bởi vì tất cả những gì ảnh tượng của Đức Chúa Trời đã bị đánh mất khỏi đời sống. Because everything that was supposed to be of the likeness of God has been lost. In their sin. Cảm ơn Chúa Giêsu ngày đã đến. But praise God, Jesus Christ came to this earth. Ngài có thể ban lại cho chúng ta sự sống của Đức Chúa Trời. And He can give us that life that God has always had in store for mankind. Và lối như thật khi Chúa ngài dùng chữ ngài chúng ta phải được tái sinh hay là sanh lại ở trong ơn của ngài. And that is the true meaning when the Word of God tells us that we must be born again in Him. Khi chúng ta thành thật nói ở trong cuộc đời của chúng ta ai cũng mong muốn có một sự sống sung mãn như vậy. Truly, when we ask anybody here on this earth, they're going to say, "Yes, I want an abundant life." Là một cái sự sống không phải là một sinh vật chỉ biết hít thở và đi lại trên đất. I don't want to just be a living being that's just living, breathing, and having emotions here on this earth. Nhưng mà đó sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa. But I want to have a life full of meaning. Một cuộc sống đầy tròn. A, a life full of purpose. Và chúng ta đã khám phá như vua Solomon đã từng khám phá. And we've discovered just as King Solomon did. Với sức riêng với nỗ lực của con người. That with our own strength and power. Để chúng ta có thể có được sự sống sung mãn. For us to have an abundant life. Và một sự sống dư dật. In a life that is full of overflow. Bằng sức riêng. By our own strength. Thì tất cả những công việc của chúng ta chỉ là đuổi theo gió mà thôi. Then we see that it's like we're chasing after the wind. It means nothing. Của cải thành công trong sự nghiệp. All our materials, all of our success. Danh vọng trong đời này. The fame, the reputation that we have. Thoạt nhìn thì rất tốt nhưng vẫn để lại trong chúng ta một sự trống vắng. On the outside, it may seem enticing, it may seem great, but truly, even if you accomplish all those things, you're left feeling empty. Chúng ta thấy, chúng ta thấy những người thành công trong đời này. And that's why we see the people who have been successful here in this world. Những người đã thành công về tài chính rất là giàu có. People who are very rich. Họ vẫn có sự trống vắng ở trong cuộc đời. They have an emptiness in their hearts. Họ không có một mục đích để thật sự sống. They don't really have a purpose for living. Họ nghĩ rằng chạy theo đôi đuổi để tạm, tạm, tạo nên được nhiều tiền của đó là sự thành công hạnh phúc trong cuộc đời. What they think was their purpose in life was to chase after the work and success to have lots and lots of money. Nhưng mà nó chỉ là như lời của Chúa đuổi theo chiều gió mà thôi. But it's just like the word of God says, having all that money or chasing after is like chasing after the wind. Chúng ta thấy trong cuộc sống của một con người. We see in the life of a man. Lúc nhỏ mới sinh ra và lớn lên. That when he was born as a little kid and then he grows up. Nhìn thấy những người xung quanh có xe để chạy thì ước ao mình có một chiếc xe. So this little kid grows up and he sees people driving different kinds of cars and he's like I want a car. Rồi lái xe xong thì thấy rằng ô mình cần phải có một cái cái thuyền có một chiếc tàu để mình đi chơi biển. And then after he drives this car he sees people with boats having fun and he's like man now I want a boat. Họ đeo đuổi đi tìm nhiều nhiều tiền bạc để thực hiện và có so một, cái, really một cái thuyền. To, to make a lot of money so they can buy a boat. Ở trong lúc lái ở trên mặt biển hay là trên hồ nhìn lên trời thấy người ta có chiếc máy bay. And then as he's on his boat enjoying life and on the waters he looks up and he sees an airplane flying in the sky. Tìm đủ mọi cách để thực hiện và mua cho được một chiếc máy bay. So then his next goal is to buy an airplane but he has to work really hard again to get enough money to buy an airplane. Và một khi đã mua được chiếc máy bay. And then once he buys an airplane. Bay được đi đây đi đó. And he gets to fly here and there. Nhìn xuống. He looks down. Lại ước mơ rằng 
mình có thời giờ để mình đi bộ. Then he starts to wish as he's looking down from his airplane, man, I wish I could just walk around. Bởi vì bây giờ là cần phải có năng động để có thể có sức khỏe trở lại. Because then he realizes that I have to be active to have health. Anh chị em nếu chúng ta chỉ đeo đuổi theo vật chất của đời này đó là sisters, một cái vòng lẫn quẩn mà chúng ta sẽ gặp phải. If we keep chasing after the materialistic things in this world, it's like an endless cycle. Những ước mơ ở trong đời này. All of the dreams of this world. Nếu không có một mục đích thật. If there's not a true purpose in it. Thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy được sự trống vắng ở trong cuộc đời. We're going to always have this emptiness in the pit of our soul. Nhưng khi chúng ta đến với Đức Chúa Jesus. But we come to Jesus Christ. Ngài chẳng những cứu chúng ta. Not only does he save us. Ngài quỷ phá công việc trong cuộc sống. And destroy the work of the enemy in our lives. Ngài ban cho chúng ta một sự sống sung mãn. He gives us an abundant life. Một sự sống đầy ý nghĩa. A life full of meaning. Ngài đến để ban cho chúng ta đời sống tràn đầy ý nghĩa trong ơn của Ngài. He comes to give us purpose by his grace. Vì một người đã đánh mất cái sự sống ý nghĩa này bởi tội lỗi là Adam. Because the person who destroyed this purpose or this meaning in his life was Adam because he sinned. Nên một con người khác phải đến để lấy lại để cướp lại. So another person had to come to this world to be able to regain that purpose in life for all of humanity. Điều này xảy ra khi nào? When did this happen? Khi chúng ta xoay lưng đối với tội lỗi. Whenever we turn our back away from sin. Chúng ta ăn năn và chúng ta chạy đến với Đức Chúa. We repent and we run to God. Chọn Ngài làm cứu chúa và tội lỗi. Choose Him to be our Savior, to be the Lord of our life. Sự sống của Đức Chúa Jesus trong ba mươi năm ở trên đất này. When we look at the life of Jesus Christ for about thirty years on this earth. Và là một cái sự sống chúng ta thấy được tràn đầy sự sống. It's he, when we look at his life, we can see a life that is full of meaning. So sánh với sự sống của Ngài. When we compare it to his, the life that He gives. Thì sự sống của chúng ta hiện tại ngoài Chúa. That the life that we have today outside of God. Thì cũng như như chết mà thôi. It almost means nothing. Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta một cuộc sống mà chúng ta có thể có được ở trong Ngài. Jesus Christ displayed for us the kind of life that we can have in the Lord. Một sự sống có thể ban cho giúp đỡ những người có nhu cầu. A life that can give out to help and serve people who are in need. Khi người thấy một người thiếu sức khỏe. Whenever he saw somebody who was lacking health. Để đến và bởi sự rồi chạm của Ngài. And he would come to them and by his touch. Thì sự sống và sức khỏe đã phục hồi cho con người đó. And that life and his, that person's health would be restored. Khi người thấy một người đã chết. Whenever he saw somebody that was dead. Ngài có thể đến và gọi sự sống trở lại với con người đó. He can go and call life back into the dead. Ngài đi và có sự khôn ngoan lời của Đức Chúa Trời để có thể dạy dỗ để giúp đỡ và mở tâm trí cho những con người. He walked this earth with the wisdom of God himself and able to provide teaching and preaching to open up the minds of mankind. Ngài giúp đỡ tất cả mọi người ngài gặp gỡ ngài và tiếp xúc với ngài. He was able to help every single person that he encountered. Chúng ta khi được sinh ra ý định của Đức Chúa Trời chúng ta cũng có được cái cuộc sống như vậy. My brothers and sisters, we have to recognize when we were born on this earth, God's plan or purpose was the same for each and every one of us. Trong chúng ta có cái tính này. And that in, in us we have this kind of nature. Nhưng mà bởi vì tội lỗi. But because of sin. Và chúng ta bị cách rời với Đức Chúa Trời. And we separated from God. Cho nên chúng ta có một cái mục đích nhưng mà không có sức sống để có thể thực hiện. We have that purpose. He wants to help other people and give to other people's needs, but we don't have the power to support our desire to help somebody. Nhưng mà tạm Chúa ngày đến để ban cho chúng ta sức sống và quyền năng này. But praise God that Jesus Christ came to give us this life and give us the power that we need to bless others. Chúa Giêsu bảo rằng. Jesus Christ said. I tiếp nhận ngài thì ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. He says that whoever receives him will be able to be received upon them the power to live. Ngài cho chúng ta quyền năng để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. He gives us the power to become a Christian. Có nghĩa là con cái của Đức Chúa Trời trong sự sống trong phước hạnh mà Chúa ngài đã định. What does that mean to be a life of a Christian? That means a life full of blessing. Cho nên ngài đến để chúng ta được sự sống dư dật này. So he comes to give us this abundant life. Ngài muốn đời sống của chúng ta ý nghĩa và đời sống của chúng ta được vui thỏa. He wants us to have meaning and purpose and joy in our life. Và kể từ khi Chúa ngài giáng trần. And from the time that he came to this earth. Hàng tỷ người đã học được lối sống này. Billions of people have been able to learn of his ways. Và bởi sức sống của Chúa ở trong đã giúp đỡ cho họ để có thể sống sự sống như Chúa ngài đã. And because of the life, the Zoe life, and the power that has been given to them as believers, they're able to live a quality life of joy and abundance. Và qua quyền năng của ngài hành động ở bên trong. By the power of God working within their hearts. Mà nhiều người đã sống sự sống bằng cho này. That people are able to live the kind of life as a giver. Đã khám phá và trải nghiệm một cuộc sống dư dật đúng nghĩa của nó. And they discover that they've lived this abundant life according to the true definition of it. Mà chúng ta nhìn khắp nơi trên thế giới. Whenever we look all over the world. Đất nước nào, xứ sở nào. Whichever nation. Mà đã ảnh hưởng bởi tinh lành của Chúa. That has been influenced by the word of God or by the gospel. 
thì chúng ta thấy rằng con người đã có một cái phẩm chất của sự sống tốt đẹp hơn. We see that those people living there have this nature that's beautiful. Văn minh và sống một cách dư dật rời rộng. They're able to be wise in their ways. They're able to live an abundant life. Và đó là sự sống mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm. And this is the kind of abundant life that God wants us to experience. Chúng ta nghe trong chi giờ thông báo. Whenever we heard about uh, earlier in the announcements. Hội Thánh có một cái ước mơ là làm 200 phần ăn để giúp đỡ cho các trẻ em nghèo. BBC Houston wanted to bless the community by providing 200 meals for 200 children. Khi nghe điều này chúng ta thấy đã là lạ rồi phải không chứ? When we listen to this we're like, oh. Nhưng mà tạ ơn Chúa chẳng những chúng ta thực hiện 200 mà chúng ta thực hiện 400. Praise God, not only were we able to provide for 200 children, we were able to provide meals for 400 children. Tại sao? Yes, yes. Vì chúng ta đã kinh nghiệm sự sống sung mãn của Đức Chúa và chúng ta có để chúng ta cho ra. That abundant life that we're supposed to have in God and we want to give to others. Và chúng ta sẵn sàng để ban cho. And we're ready to give, willing to give. Đó là sự sống giàu có trong Chúa. That is the kind of richness that we have in Christ. Chúng ta có mà chúng ta cho ra được có nghĩa là đời sống chúng ta sung mãn bởi vì nó dư hơn là chỉ vừa đủ mà nó dư dật ra để chúng ta có thể When we have the abundant life that I'm talking about our life is not just enough to live for ourselves but we have so much we have an overflow that we can give and bless other people around us who are in need Và cái sự sống phước hạnh đó chúng ta cũng muốn chỉ ra hướng dẫn ra để nhiều người khác cũng có thể kinh nghiệm được And the abundant life that we're experiencing we want to share it with others so that they can have the same Và đây là một cái Uh, phước hạnh mà chúng ta khám phá ra được khi chúng ta đến đất nước Hoa Kỳ này. And that is the blessing that we've discovered as we as immigrants have come to the United States of America. Tôi nhớ là người Việt Nam thì chúng ta thích để chúng ta giấu những gì chúng ta có. You know, as Vietnamese people in our culture and our peoples, typically we hide what we have. Luôn cả những cái uh, những cái công thức nấu ăn mà đặc biệt của gia đình đó, chúng ta cũng giấu không muốn cho nó rao truyền ra cho người. Even in the recipes of delicious meals, we don't want to share it to another person. Tôi biết là có những người con gái sinh ra trong gia đình mà có những cái cửa tiệm. Um, I know of some women who were born in a family that has a restaurant. Và đến chừng mà người cha uh, pha trộn những cái những cái gia vị đặc biệt cho cái món đặc biệt của gia đình của mình đó. See this restaurant may specialize in something and when it came time for the father to begin to prepare whether it be marinade or cook this meal that they're known for and he begins to put together all of the special ingredients. Thì chỉ có con trai mới được đứng bên cạnh để học cái nghề này thôi. In the culture I've known where only the boys or the the men in the family, the boys in the family are able to stand next to their father to learn the secret ingredients. Còn con gái thì đuổi đi chỗ khác. But the daughter has to be dismissed somewhere else. Bởi vì người con gái nếu học sẽ đi qua và cho bên chồng uh, biết được cái công thức này. And the reasoning behind it is is that they think that because uh, she's a girl, she's going to be married off and then she's going to uh, she's going to share all of the secret ingredients of these special foods to her in-laws. Bởi vì chúng ta sống với một cái thái độ là là cái tài nguyên nó có giới hạn cho nên ráng cố gắng giữ cho riêng mình. We live, the Vietnamese people have lived in a way in which resources are limited and so that's why you keep all of the secrets, you keep everything hidden for yourself and your own family. Cho đến chừng chúng ta khám phá ra rằng cái tài nguyên là nó vô cùng, nó thật là dư dật thì chúng ta mới có thể tự do để chúng ta cho ra. It's only when we can discover that our resources and support that we have is full and is never ending then we can give out to others without a concern of being at a loss for ourselves. Ở quê của tôi có một cái cửa tiệm đặc biệt là bán vịt quay với lại thịt xả xíu ngon nhất. In my home village in Vietnam, there's a restaurant there that's known for their roasted duck and roasted pork xả xíu. Và nó nổi tiếng đến độ ba của New Rose khi ở trong quân đội làm uh, phi công của trực thăng. And it's so popular that Rose's father, when he was in the Air Force in Vietnam, when he fly the helicopter, when he fly the helicopters. Thì phải bay từ Cần Thơ xuống quê của tôi để mua những con vịt cũng như là những miếng thịt xả xíu And để đưa về. And he fly from his hometown Cần Thơ back to my his village, base, his base. Well, he was born there too. Yeah. That's his hometown and his base. Wherever. He would fly from Cần Thơ and go to my home village just to buy those roasted ducks, just to buy that xả xíu roasted pork. Và dĩ nhiên là cái gia truyền này không có cho ai biết hết. And of course, um, the ingredients in the special roasted duck and the special xả xíu, recipe. the recipe of it was hidden. Nobody was allowed to know it. Trên cuối cùng khi người cha này chết. So then finally, when the head chef, the father, passed away. Không ai biết cách để có thể làm cái món vịt quay cũng như thịt xả xíu như vậy. Nobody knew how to continue making roasted duck or roasted pork xả xíu. What a shame. Thì tôi đến nước Mỹ này. So when I came to America. 
Tôi đi vào trong chợ. And I went into the grocery store. Tôi thấy người ta có những cái túi để có thể làm thịt xà xíu. I would see these little packets for people to make sashimi. The ingredients were already combined. Tôi nói cái chuyện này chỉ có nước Mỹ mới có thôi. Is it only in America would this be possible? Việt Nam là mấy chuyện này người ta đem giấu nhà hết đâu có. Việt Nam là bán cho mọi người. There's no way they would have these ingredients, secret ingredients, in the store because they hide it all for themselves. Hay là những người đàn ông Việt Nam chúng ta trong những ngày đầu đến nước Mỹ này thì chúng tôi phải tự sửa xe phải bảo trì xe của mình. So, or for example, another example is when men, us men, would come to America and we had to fix our own cars. Thì chúng ta biết rằng sửa xe đối với Việt Nam chúng ta là một cái nghề mà chỉ có đi đi học mới biết cách để sửa. We know that in order to be a really good mechanic, you have to go uh, study about it to be that kind of exceptional mechanic. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi đi học sửa xe Honda. I remember when I was little, I would go study to learn how to fix a Honda. Và đặc biệt là khi um, người thầy dạy một cái hay là thực hiện cái việc cái giây phút rất là khó, đó là cái bộ hộp số của chiếc xe của phụ nữ chứ Honda của phụ nữ. The difficult part is when we were studying about the clutch or the manual clutch, the manual. What do you call that, guys? Trans Transi transmission. <cười> the manual <cười> transmission for a female Honda driver. Thì ông chuẩn bị để làm cái công việc đó. And the, my teacher was about to fix it. Thì ông đuổi chúng tôi, sai chúng tôi đi làm cái gì đó để không thấy cái bí quyết thế nào để ông có thể rắc cái hộp số của chiếc xe đạp này. Then he would dismiss all of us students because he didn't want us to learn the secret of how to put that manual transmission together. Nhưng khi đến Mỹ này. But when I came to America. Tôi đi ra chỗ người ta bán đồ phụ tùng uh, auto parts. I went to an auto parts store. Tôi thấy sách dạy sửa xe. For xe Chevrolet và tất cả đều có sách chỉ dẫn để có thể sửa xe của mình. I would walk into the auto parts store and I would see all these books, how to fix a Ford, how to fix a Chevrolet. Anh chị em, bởi vì sự sống dư dật và người ta biết rằng tài nguyên nó rất là lớn, because, chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Because of that abundant life here in America, where we know that resources um, are limitless. Cho nên khi nói đến hội thánh Việt Nam của chúng ta mà có thể cho ra như vậy là một điều rất là lạ. We see that people will give away secrets. And so when we talk about a church uh, to give to others, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta kinh nghiệm sự sống sung mãn này. We praise God because we have this kind of abundant life. Cho nên bây giờ đầu óc của chúng ta đã thay đổi. So now our mind can be transformed. Cái nhìn của cuộc đời của chúng ta cũng đã thay đổi. Our perspective on life has changed. Nhiều người ngạc nhiên vì VBC hiếu sinh của chúng ta. Some people are kind of surprised about VBC hiếu sinh. Thì chúng ta gọi để dân hiến yểm trợ cho một công cụ truyền giáo nào đó. Whenever we make a call for those to support financially a particular ministry, chúng ta có thể giúp đỡ hàng chục ngàn đô la mà chúng ta thấy rằng chúng ta có thể lạc quyền trong nháy mắt. We know that When the gathering comes, that VBC Houston is a, the body of Christ is able to give hundreds and thousands of dollars. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái sự dư dật này. We praise God for this kind of abundance that we have. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Jesus đã đem đến cho chúng ta. We praise God because Jesus Christ brought that first to us. Sự sống sung mãn. An abundant life. Sự sống zoe của Đức Chúa Trời. The zoe kind of life that God intends for us. Cảm ơn Chúa ngày đến để hủy phá công việc của kẻ hủy diệt. Praise God that Jesus Christ came to destroy the work of the destroyer. Và ngày đến để khiến cho chúng ta có thể nhận được sự sống và được sự sống dư. And He also came to give us life and to give us an abundant Life. Lý do thứ ba là lý do quan trọng nhất. And the third reason is the most important reason why Jesus Christ came to this earth. Ngài đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. He came to save us from sin. Matthew chương một câu hai mươi một mà chúng ta đã đọc. We've read Matthew one twenty one. Let's read it again. Người sẽ sinh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Tội mà Kinh Thánh nói đến ở đây. The sin that the Bible is describing here. Nó nhiều hơn chỉ là cướp của giết người. It's more than just stealing and killing. Galatia chương 5 câu 19 đến câu 21. Well, let's look at Galatians chapter 5 verse 19 through 21. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là dân dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù quán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, sai xưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thầy ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Let's look at the description of sin from Galatians 5:19-21. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions and factions and envy, drunkenness, orgies and the like. I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Khi chúng ta bước đi theo sự sống của bản ngã xác thịt, chúng ta có chiều hướng để làm những điều ác này. When we walk and live according to our flesh, we have a tendency to do all these things. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Because all have sinned and fall short of the glory of God. 
và lời của Chúa ở trong Roma chương 3 câu 10 đến 12 cho chúng ta thấy một bức ảnh trọn vẹn hơn nữa đó là như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết dẫu một người cũng không chẳng có một người nào hiểu biết chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời chúng nó đều sai lạc cả thải điều cùng nhau ra vô ích chẳng có một người làm điều lành dẫu một người cũng không Let's look at Romans chapter 3 verse 10 through 12 As it is written there is no one righteous Not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. For all have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good. Not even one. Như vậy chúng ta thấy kẻ thù lớn nhất của chúng ta không chỉ là ma quỷ mà còn là chính mình. So what we see here from the scriptures is that our biggest enemy is not only the devil but ourselves. Và bởi vì bản chất của tội lỗi mà chúng ta đã thọ hưởng từ nơi Adam. It's because of the sinful nature that we have received from Adam. Chúng ta có một cái lực mà chúng ta không thể chống được từ bên trong chúng ta. We have this like force within us that wants to draw us towards sin. Chúng ta biết cái bản chất này có trong chúng ta. And we know that this sinful nature is in us. Nhưng mà chúng ta không có cách nào để chúng ta có thể giải quyết nó. But we have no way to resolve it. Chúng ta cũng không có sức để chúng ta có thể thắng. We don't even have the power to overcome it. Nó luôn dẫn chúng ta đến chỗ nguy hiểm. It always leads us to destruction. Chúng ta cần được một sự giúp đỡ. We need help. Chúng ta với bản ngã, sa ngã chúng ta đang ngã đi ngã lại trong cuộc đời của mình. With the sinful nature that we have, we're constantly flopping back and forth in temptation and sin. Và chúng ta chìm ở trong tội lỗi. And we're drowning in the sins that we commit. Và đó lý do chúng ta tán dương, chúng ta cung bình kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh bởi vì Chúa Giêsu đã đến để chúng ta được cứu ra khỏi tội. And brothers and sisters, let me tell you that is the reason why we celebrate Christmas because Jesus Christ, our Lord and Savior, came to this earth to save us. Tên của ngài là Giêsu. His name is Jesus. Để cứu chúng ta ra khỏi tội. He came to save us from sin. Cảm ơn Chúa. Praise God. Cảm ơn Chúa. Praise God. Luca chương 19 câu số 10. Let's look at Luke chapter 19 verse 10. Cho chúng ta thấy một lý do nữa khi Chúa Ngài đến thế gian này. We see another reason why God came, Jesus Christ came to this earth. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. For the son of man came to seek and to save the lost. Cho người đến không để cho chúng ta có một ngày lễ. So he didn't just come so that we can have a wonderful holiday. Ngài không đến để chúng ta có dịp tiện để chúng ta lễ hội. He didn't come to give us an opportunity to celebrate. Ngài cũng không đến để cho chúng ta cái gánh nặng. He also didn't come to give us a burden. Cho mà chúng ta được nhắc đến đó. Because this giving that we've been talking about. Nếu không có Chúa thì nó là gánh nặng cho chúng ta. Without God, it becomes a burden. Nếu không có sự sống sung mãn từ nơi Chúa. Without the abundant life that God has for us. Mọi sự sống rời rộng mà Chúa ngày ban cho chúng ta. That life of overflow. Thì cái việc chúng ta tặng quà trong những ngày Giáng sinh là cái gánh nặng cho chúng ta. Then the act of giving gifts on Christmas becomes a very heavy burden. Và đó lý do mà tại sao có nhiều người họ rất sợ mùa Giáng sinh. And that's why some people are afraid of the Christmas season. Bởi vì họ phải mua quà tặng và tốn rất là nhiều tiền bạc. Because they have to buy lots of gifts, gifts which results in losing a lot of money. Và làm vì phong trào, vì làm vì trách nhiệm. They do it out of obligation. They do it because it's a tradition. Nhưng không phải bởi từ tấm lòng rời rộng sự sống sung mãn mà chúng ta kinh nghiệm. But there's no joyous heart from an abundant life to give. Cảm ơn Chúa chúng ta đã dành chia vừa qua để chúng ta trả lời những câu hỏi này. Praise God that over this past hour or so we've been able to answer the question. Tại sao Đức Chúa đã đến giáng sinh làm người? Of why Jesus Christ came to this earth in the form of man. Chúa đến vì lý do nào? Why did he come? Bây giờ đến phiên tôi xin hỏi quý vị và các bạn. So now it's my turn to ask each and every one of you. Bạn đã được cứu chưa? Have you been saved? Bạn đã có Chúa Giêsu là Giêsu trong đời sống của các bạn chưa? Do you have Jesus Christ to be your Jesus in your life? Bạn đã nhận được sự sống duy nhất này chưa? Have you received the abundant life that God has in store for you? Đời sống hiện tại của bạn có thật ý nghĩa không? Your current life is it full of meaning and purpose? Hay là chúng ta chỉ chạy đi chạy đó như là một con rối và chúng ta cứ sống như là có một ai đó điều khiển chúng ta? Or is it that you're just running the rat race, as the English people say it, or you're like a puppet with a puppeteer, moving your strings? Nếu chúng ta thành thật với câu trả lời số một. If you're truthful answering the first question, đó là chưa. That may be not yet. Thì tôi có tin vui cho bạn. Then I have great news for you. Đức Chúa Giêsu từ trời đến thế gian này để tìm và cứu bạn. Hãy tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Jesus Christ came from heaven above to this earth to seek and to save you. Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi số 2 cũng là chưa. And if the answer to the second question is still huh, not yet. Thì tin vui cho bạn đó là Đức Chúa Giêsu đến trần gian này để bày tỏ và làm gương mẫu cho một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. 
and that is Jesus Christ came to this earth to live the kind of life to set an example full of meaning and purpose. Tiếp nhận sự sống và quyền năng của Ngài để chúng ta có thể sống một đời sống tràn đầy. So I encourage you to receive that life that Jesus Christ came to give to live with power and abundance. Ngài cũng đến để ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng để chúng ta có thể sống đời sống này. He came to give you the power that you need to live a life of purpose of joy. Nếu bạn chưa tin nhận Chúa, nhưng mà đời sống, nếu bạn đã tin nhận Chúa mà đời sống hiện tại của bạn vẫn trong những ngày qua chưa thấy tràn đầy ý nghĩa. Even if you are a believer, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, but yet you feel like your life doesn't have meaning and purpose. Thì tôi cũng có tin vui cho bạn trong ngày hôm nay. And I have some good news for you too. Hãy đến và gia nhập hội thánh VBC Houston. Come and join the church, VBC Houston, right here. Tiếp tay với chúng tôi để chúng ta cùng mang sự sống này giới thiệu đến cho nhiều người. Partner with us as we go out and share the gospel to share this kind of life that people need. Vì tinh lành này cần phải được ra bán. Because the gospel has to be shared with the lost. Tinh lành này cần phải được giới thiệu cho nhiều người được biết. This good news has to be introduced to so many people out there. Và cái sự sống sung mãn này cần được dạy, cần được huấn luyện để nhiều người có thể cùng sống sự sống phước hạnh. And this abundant life that we've talked about this morning, it needs to be taught to people out there so that they know it's obtainable in Christ. Vì vì sự hữu sinh chúng tôi muốn giới thiệu và giúp đỡ mọi người để có cơ hội để có thể uống cả bốn chén của sự cứu rỗi mà Chúa đã dành cho chúng ta. Here at BBC Houston, we want the opportunity to introduce to you and help every single person to drink the cups of blessings that Jesus Christ came to give us. Ở trong sự lược ký chương 6 câu số 6. When we look at Exodus chapter 6 verse 16. 6. 6. Thì chúng ta thấy lời của Chúa bảo Moses hãy nói với dân sự của Chúa về tin vui vô cùng này. We see that Moses told was there was expressed to tell the Israelites about a great news. Đó là Chúa ngài sẽ thực hiện công việc của ngài. Is that God himself would accomplish the plan that he had in store. Bởi cánh tay mạnh sức của ngài sẽ kéo họ ra khỏi ách nô lệ. By his strong hand he was going to bring them out of bondage. Và ngài sẽ thành lập họ để trở nên tuyển dân của Chúa. And he would establish them to be the people of God. Để họ có thể sống một cách phước hạnh. So that they could live a blessed life. Và đời sống của họ sẽ là một cái đời sống ca ngợi Đức Chúa Trời của. And that their lives would be a life of praise and worship to the Almighty. Và từ câu kinh thánh này. It is from this verse. Và nhiều câu kinh thánh khác ở trong Tân Ước. In numerous verses in the New Testament. Thì chúng ta thấy bốn điều này cần phải có trong cuộc đời của một người. We see that there are four things that every person needs in their life. Thứ nhất là một người cần uống chén của sự cứu rỗi. The first is that they need to drink of the cup of salvation. Khi uống chén này thì chúng ta kinh nghiệm được sự sống mới, sự sống đời đời mà Chúa ngài ban cho. Whenever you drink of this cup or receive it, in other words, it means that you can have life, abundant life, an eternal life in Christ. Và cái chén thứ nhì là chén của sự cứu chuộc. And the second cup that's offered to us is the cup of redemption. Chuộc về với ý định nguyên thủy. It redeems us to our original intention, the reason why we were born. Cảm ơn Chúa và cái chén thứ ba là chén của sự cởi trói. And the third cup is the cup of unbinding. Khỏi những thối hư tật xấu, khỏi những sự cầm buộc của Satan. This unbinding is a breaking from um, our bad habits. It gives us freedom. It break. It keeps us from satanic bondage. Và cái chén thứ tư là chén của sự ca ngợi. And the fourth cup is the cup of praise. Cái chén mà khi chúng ta uống, chúng ta có thể làm sáng danh Chúa và đền đáp công ơn của Ngài. Khi chúng ta khám phá ra điều Chúa ngài đã ban cho để chúng ta sử dụng mà chúng ta ảnh hưởng trên thế giới này. This final cup of praise is one that allows us to glorify God, repaying Him with our gratitude when we discover that serving according to the abilities and the gifts that God has given us, um, that we're able to serve our neighbors, our friends, our family. Và đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. This is the purpose and plan of God. Và chúng tôi đeo đuổi để thực hiện cho bằng được kế hoạch này. And we've chased after this to be able to accomplish these purposes. Cho nên nếu bạn chưa có một đời sống đầy ý nghĩa đến và gia nhập với VBC Houston để cùng với chúng tôi chúng ta thực hiện điều này và giúp đỡ để nhiều người nữa, hàng ngàn người nữa sẽ kinh nghiệm được phước hạnh. So my brothers and sisters, if you haven't experienced these four cups yet, I encourage you to join us here at VBC Houston. Let us help you. Let us help you understand the four cups that are offered to you by the life of Jesus Christ coming here to this earth. Let us help you to receive of these four cups so that you can live the abundant life that God has always had in store for you. Người Do Thái cho đến ngày hôm nay. The Jews to this day. Trong ngày lễ vượt qua. On the Passover. Họ trong bữa ăn của lễ vượt qua, họ luôn uống bốn cái chén. During their Passover meal, they always drink of four different cups. Để cảm tạ Chúa và nhắc nhở về cái chương trình trọn vẹn của Chúa cho họ là một dân tộc, là một chuyển dân của Chúa. It is an act that reminds them of God's deliverance from them, from Egypt, from bondage, and it reminds them with the final fourth cup as they drink of it to praise God for everything that He's done. Và bốn cái chén này là bốn cái bước chúng ta cần có để chúng ta được cứu, chúng ta được giải cứu, chúng ta được phục hồi và để chúng ta có thể sống một đời sống làm sáng danh Chúa cả.
ngợi danh của Ngài. And these four cups that I just introduced to you, it's meant for each and every one of us to partake. First, to be saved. Second, to be redeemed. Third, to be set free. And fourth, to be praising God and to live a life of abundance. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise God. Quý vị đang ở đâu trong ba câu hỏi mà chúng tôi nêu lên? I want to ask you, brothers and sisters, where are you in your life with the three questions that I asked? Chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu chúa của đời sống. If you've never received Jesus Christ as your Lord and Savior, chưa để Đức Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình. You've never allowed Him to save you, to Lord over your life. Chưa để Đức Chúa Giêsu Christ làm Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. If you've not ever allowed Jesus Christ to be Jesus over you, bởi vì Giêsu có nghĩa là cứu chúa là đấng cứu chúng ta. Because we learn that Jesus means our saving grace, our saving God. Hãy thực hiện điều đó trong ngày hôm nay. You can do that today. Để thực hiện điều đó chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị. In order to receive this salvation, we're going to help you. Trong giây phút chúng tôi sẽ mời quý vị đáp ứng. In a few moments we're going to ask you to respond to this altar call. Ở phía trước tại đây chúng ta sẽ có ba sự đáp ứng mà quý vị có thể đứng vào trong vị trí của mình. Up here there's going to be three I'm going to make three different calls today in which you can respond up here at the altar. Tất cả những ai chưa tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm cứu chúa đời sống để được cứu thì tôi xin mời tiến lên phía trước ở tại đây nhưng hàng trăm người đã làm điều này đã trong những ngày qua tiến lên phía trước tại đây bên tay phải của tôi tức là bên tay trái của quý vị xin tiến lên và tại đó chúng tôi sẽ giúp đỡ để quý vị mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của đời sống. The first call is that of for salvation. If you have never received Jesus Christ as your Lord and Savior, we am going to invite you to come up to the altar. That you'll stand on my right hand side, which is your left, so that we can help you and lead you in a prayer of repentance and receiving the gift that God has for you. Quý vị ngần ngại thì xin nói với người bạn mời mình đến ngày hôm nay để cùng tiến lên và chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị thực hiện cái quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. If you're feeling a little awkward about coming to the altar alone, tell the person who invited you to church today, say will you go with me, stand with me at the altar? Hay là cái người ngồi kế bên cạnh quý vị bởi vì tất cả chúng tôi đều ước ao giúp đỡ để mọi người ngày hôm nay có thể ra về đảm bảo rằng mình đã nhận sự cứu rỗi của Chúa. And if you came here alone and you don't have a friend to go with you to the altar, just grab the person sitting next to you because we want to ensure that every person sitting here in every chair has the gift of salvation from Jesus Christ. Và giữa tới đây dành cho những ai mà bạn chưa nhận sự sống dư dật. And in the middle section of the altar area, it's going to be reserved for those of you who feel like you don't have the abundant life that we've been talking about this morning. Sự sống tràn đầy ý nghĩa. A life full of meaning and purpose. Vì Chúa ngài muốn chúng ta được mặc lấy quyền phép và ngài muốn giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể sống sự sống này. Because God wants to empower each and every one of you to have a life that's full of meaning, full of purpose, so you wake up every day ready to go with His power, His presence in you. Ba lời kêu gọi này dành cho tất cả những người đã tin Chúa rồi nhưng chưa có một cái sự sống sung mãn phước hạnh như Chúa ngài đã định. And the second call that we just made, it's reserved for everybody. It could be that you've already accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, but yet, but yet you don't feel like you're living the abundant life that we've talked about. This call is for you. Chúng ta chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta chấm dứt năm 2023. There's only a few more days left for this 2023 year. Chúng ta còn chờ đợi bao lâu nữa để chúng ta thật sự sống sự sống sung mãn mà Chúa ngài đã định. How much longer do you want to wait to live the abundant life that God has purposed for you? Hôm qua tôi lái xe và nói chuyện với nhà tôi thì chúng tôi đếm và chúng tôi nói rằng, ô, oh, mình đã tổ chức 40 cái lễ Giáng sinh. My wife and I, as we were driving along, we were having a wonderful discussion, and we discovered, wow, we have had 40 Christmas services in our ministry. Và cảm ơn Chúa vì trong 40 lần tổ chức này. And we praise God because in these 40 Christmas services, Chúa đã sử dụng để có thể giúp đỡ nhiều cuộc đời từ cái chỗ không biết Chúa, từ cái chỗ đời sống không mạnh mẽ trong Chúa trở nên những người có một sự sống tràn đầy ý nghĩa. We've been able to help people from it may be somebody who has yet to know Jesus Christ as Lord and Savior to know Him, or it could be that somebody who's backslidden and fallen away from the Lord. We've been able to restore their relationship with God. Vì chúng tôi đã kinh nghiệm và chúng tôi muốn giúp đỡ để mọi người đều cũng có thể kinh nghiệm cái sự sống này. It is because we've experienced all of this. We want everyone to experience it. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi. So my brothers and sisters. Tin Chúa rồi xong đi nhà thờ và ngồi trong nhà thờ năm này sang năm khác. After After accepting Jesus Christ and receiving the gift of salvation, coming to church every Sunday, sitting in the pews, it's not enough. 
Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có grow old chứ không có grow up Chúng ta chỉ trở nên già có tuổi của tuổi cơ đốc của mình Chứ không phải là người tăng trưởng, người trưởng thành ở trong chúng What it means as you're sitting in these pews every week the same It means that spiritually you're growing old But you're not growing up, maturing in the Lord Chúng muốn chúng ta tất cả đều sống sự sống sung mạnh God wants all of us to have this abundant Zoe life Chúng ta bước ra khỏi nhà thờ So that when we step out of church Chúng ta ứng dụng những điều chúng ta học hỏi được và được dạy We're able to apply everything that we've been taught, everything that we've We've learned in the Lord và sang sẻ cho mọi người. and be able to share it with all those around us. Của sinh. Just as the message of Christmas is, uh, các gã chiên trở về. we want Shepherd. all of the shepherds to come back home. Họ đã ra đi và rao giảng về điều mà họ đã khám phá. They go out and they preach about, they share about the things that they've discovered. Và xin Chúa ban phước để chúng ta không giữ niềm tin cũng như sự sống của chúng ta cho riêng mình nữa. May God bless us so that we don't keep this good news of the things that we've experienced in God to ourselves any longer. Nhiều người trong cộng đồng của chúng ta cần được biết. Because our community needs to know about our God. Cảm ơn Chúa. Praise Him. Để họ cũng sẽ được phước hạnh như so chúng ta. So that they can be blessed just as we are. Amen. Hỗ cho nhiều người tại thành phố này sẽ sống một đời sống của chén của sự ca ngợi Chúa. So that so many people in the city, in our communities, can live the kind of life as we talked about in the final cup is the cup of praise. So I invite you, church, to rise to your feet at this time. Ai chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình, hãy mình dặn thực hiện công việc này bên tay phải tôi tức là bên tay trái của quý vị. If you have not yet received Jesus Christ as your Lord and Savior to accept the gift of salvation, I invite you to come up to the altar on my right hand side, which is your left. Đừng sợ, đừng ngại, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Don't be intimidated. Don't be scared. We're going to help you. Tất cả những gì cần thiết, Chúa Giêsu đã thực hiện xong cho chúng ta rồi. Everything that is needed to be saved, Jesus Christ already did it. Bây giờ chúng ta chỉ bởi lòng tin tiếp nhận cho cá nhân của mình. Now it's only by your faith, by a believing heart that you receive this gift of salvation. Và giữa tại đây chúng tôi xin kêu gọi. And here in the center of the altar area. Những cơ đốc nhân đã tin Chúa đã lớn lên trong nhà thờ. For the Christians who have accepted Christ, accepted salvation already, you've grown up in a church. Nhưng mà đời sống của bạn chưa là phải là một đời sống tràn đầy ý nghĩa. But your life is not full of meaning and purpose. Chưa kinh nghiệm được sự sống sung mãn trong Chúa. You haven't experienced the Zoe abundant life. Đừng phí phạm sự cứu rỗi của Chúa. Don't waste the salvation that you've been given. Hãy nhận sự mặc lấy quyền phép của Chúa để rồi chúng ta sẽ ra đi và trở nên những người hiệu quả cho Chúa. Receive the power that God has in store for you so that you go out to be a fruitful and effective minister for the kingdom. Là Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Heavenly Father, we thank you. Vì Ngài đã bằng lòng đến thế gian này. Because you were willing to come to this earth. Sinh ra trong thân thể của một con người của chúng con. To be birthed in the form of man as a baby. Để đắc thắng Satan trong thân thể của một con người. In order to defeat Satan as a man. Để trả giá rất đắt để chúng con có thể kinh nghiệm được sự tha thứ. To pay the expensive price so that we could be forgiven. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Ngài còn tiếp nhận sự sống đó cho đời sống của chúng con. And we receive that life, that gift of salvation that you have for each and every one of us. Xin giúp đỡ để sức sống của Chúa sẽ đổ vào trong cuộc đời chúng con kể từ giây phút này. Help us, O Lord, so that your life Your power can be poured into us. So that our life can be full of purpose and meaning. Full of the abundant Zoe life that you have in store. Chúng con khen Chúa. We thank you, Lord. Chúng con xin mời Ngài. We invite you, Heavenly Father. Bước vào cuộc đời của chúng con ngày nay. Come into our lives. Đúng một số người Chúa đến để cứu. There's some people here that you're here to save, oh God. Lạy Chúa đối với các anh chị em khác của chúng con. And for everybody else, oh Lord. Đến để mặc lấy quyền phép trên chúng con. That you've come to clothe us in your power. Đến để mở ra sự sống sung mãn, sự sống Zoe của Ngài trong cuộc đời. To come and to unlock the Zoe abundant life in us. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Anh chị em hãy đáp ứng theo như điều Chúa. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. My brothers and sisters, I encourage you right now to respond to the call, God's call on your life. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa ban phước để anh chị em sẽ kinh nghiệm được một cách trọn vẹn ý định của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. May God bless you so that each and every one of you can experience the life, the purpose that God has for each and every one of your lives. Để bởi ơn của Chúa. And that by His grace, chúng ta sẽ sống như ý định của Chúa cho chúng ta. We can live according to God's plan. Còn ta đến để chiên của ta được sự sống và được sự sống sung mãn. Because Jesus Christ said that I have come to give them life and give life abundantly.
Anh chị em chưa thấy sự sung mãn này. If you haven't experienced this abundance in your life, đừng để một năm nữa trôi qua. Don't let another year pass by, not even another month or not even another day. Mọi người, gia đình của chúng ta, những người lân cận của chúng ta đang chờ đợi. Because your loved ones, your neighbors, your families, your friends, your co-workers, your peers, they're waiting. Chúng ta sống và bày tỏ sự sống này cho họ. They're waiting to you be, for you to be filled with this abundant life so that you can bless them. Quyết định của chúng ta hôm nay có thể mở khóa cho cả dòng họ của chúng ta. The decision that you make today could unlock the blessings for your entire family, your generations. sẽ cầu nguyện cho các con cái của Chúa tiến lên trong buổi sáng hôm nay. Hội chúng, Chúa ban phước cho anh chị em. Hãy mang sức sống mà Chúa ngày đã đem đến cho cuộc đời của chúng ta. Đem và phân phối ra một cách rời rộng cho nhiều người. Ở trong ơn của Chúa, nguyện xin Chúa ngày ban ơn để mùa Giáng sinh này anh chị em sẽ tràn đầy kết quả ở trong ơn của Chúa. We're going to begin to minister to those that are here at the altar. But for each and every one of you, as you go out the church doors today, I pray a blessing over you. That the abundant life that God has in store for you will be able to share to those around you for the kingdom's sake to transform their lives for Cảm Christ. Cảm ơn Chúa cho anh chị em cứ giữ sự tươi mới này luôn để chúng ta sẽ luôn luôn sẵn sàng được đưa và sử dụng và được Chúa ngày dùng chúng ta để cho ra để làm nguồn phước cho nhiều người. May the excitement of this Christmas season continue to be in you, to be renewed in you each and every day so that you can go out to tell people about Jesus Christ. Xin nắng lại và dùng bữa với hội thánh ở tại hội trường và chúng tôi sẽ sớm gặp gỡ anh chị em ở bên đó. We want to invite you to stay back to join us for a fellowship luncheon in the CLC which is the building next door to us and we're going to join you there in a moment. Amen. Chúc ban phước Amen. cho anh chị em. God bless you. Chúc mừng God bless you. Merry Christmas. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.